আমি নোমান আছি আপনাদের সাথে আজকের পর্বে ইমু এইট জিরো এইট সিক্স ডট আইএনসি এবং প্রসিডিউর সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু আলোচনা করা হবে এবং পাশাপাশি প্রসিডিউর রিলেটেড একটা কোডের মাধ্যমে আমরা বিষয়টিকে আরও সহজভাবে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করব যা হোক ইমু এইট এবং প্রসিডিউর সম্পর্কিত যে কথাবার্তা রয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো হচ্ছে ইমু এইট ইজ আ লাইফ্রি দ্যাট প্রি ডিফাইন্ড ম্যাক্রোস অ্যান্ড প্রসিডিউরস ফর এভরি ইনপুট অর আউটপুট তার মানে হচ্ছে ইমু এইট যখন আমরা ইনক্লুড করে রাখব কোনো একটা প্রোগ্রামের মধ্যে তখন সেটা প্রি ডিফাইন্ড করে দিবে ম্যাক্রোস এবং প্রসিডিউরসের ফর এভরি ইনপুট আউটপুটের ক্ষেত্রে প্রসিডিউরস একটা কি করে নর্মাল ফাংশনের মতো কাজ করে আসলে প্রসিডিউর ট্যাক্স অ্যাজ নর্মাল ফাংশন অ্যান্ড ম্যাক্রোস ডিলস উইথ এ গ্রুফ অফ কোর্স আর এই প্রস ইমু এইট জিরো যদি আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা রয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা সেটা হচ্ছে টু অ্যাভয়েড দ্য রাইটিং দ্য সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন ইন দ্য প্রোগ্রাম দ্য সেম সিকোয়েন্স ক্যান বি রিটার্ন অ্যাজ এ সেপারেট সাব প্রোগ্রাম দ্যাটস এ প্রসিডিউর আর একটা কথা হচ্ছে কোনো একটা কোডের ভিতরে যদি আমরা প্রসিডিউর ইউজ করি ওই প্রসিডিউরের শেষ করার আগে আগে আমাদের আর ইটি এই ইনস্ট্রাকশনটা ইউজ করতে হবে এটা নিয়ম আর একটা হচ্ছে আমরা যদি প্রসিডিউর রিলেটেড কোনো কোড করতে যাই সেক্ষেত্রে ওই কোড করার সময় যে বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যেমন কিভাবে আমরা প্রসিডিউরকে কল করতে পারি এবং প্রসিডিউর কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি এ দুটো বিষয় খুব গুরুত্ববহ যেমন ফর কল কল কিভাবে করবো ফার্স্ট কল করার জন্য কল লিখতে হবে তারপর প্রসিডিউরের নামটা দিয়ে দিতে হবে আর প্রসিডিউর ক্রিয়েট কিভাবে করব তার মানে প্রসিডিউর নামটা প্রথমে দিতে হবে তারপর প্রস কথাটা লিখে দিতে হবে আর প্রত্যেকটা প্রসিডিউর শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সেটা মাল্টিপল হোক আর সিঙ্গেল প্রসিডিউর হোক যেটাই হোক সেটার ক্ষেত্রে সর্বশেষে আর ইটি অর্থাৎ রিটার্ন মাস্ট বি ইউজড করতে হবে সেটাই লেখেছে যে রিটার্ন মাস্ট বি ইউজড এভরি এন্ট্র প্রসিডিউর যা হোক আমরা কোড করতে করতে বিষয়টাকে আরও সহজভাবে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করব আমরা জানি কোড করার জন্য প্রথমত লিখতে হয় মডেল স্মল একটা কোড সেগমেন্ট একটা ডাটা সেগমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করছে এখানে স্ট্রাক হান্ড্রেড এইস দিব এরপরে আমি চাচ্ছি একটা ডেটা সেগমেন্ট থাক এবং ডেটা সেগমেন্টের রেসপেক্টে সে দুইটা মেসেজ দিলাম ফার্স্ট মেসেজ দিলাম যে এন্টার এটা এন্টার টু নাম্বারস জাস্ট কনসেপ্টটা বোঝানো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এটা টু নাম্বারস এবং শেষে একটা ডলার সেন্ট দিতে হয় বি নামে আর একটা স্ট্রিং টাইপের ভেরিয়েবল তৈরি করছি এবং সেখানে আমি জাস্ট রেখে রাখতে চাচ্ছি যে রেজাল্ট রেজাল্ট শেষ হয়ে গেলে তারপর ডলার সেন্ট দিয়ে শেষ করব এখন কথা হচ্ছে কি প্রথমটাতে আমাদের নিউ লাইন দরকার নেই পরেরটাতে নিউ লাইন দরকার আছে এখানে টেন থার্টিন দিয়ে দিচ্ছি খুব ইজিলি প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য এর পরবর্তীতে একটা কোর্ট সেগমেন্ট লাগবে এখন আমরা মেইন প্রসে আসবো অর্থাৎ মেইন প্রসিডিউরে আসবো যেহেতু আমরা ডেটা সেগমেন্টকে ইউজ করেছি তার মানে সেটাকে ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে হবে মুভ এক্স এখন এক্সের ভিতরে আমরা কি রাখবো অ্যাট দ্য রেট অফ ডেটা সব ডেটাগুলো এক্স রেজিস্টারের ভিতরে রেখেছি এখন ডি এস রেজিস্টারের ভিতরে ওই এক্সের মানগুলোকে রেখে দিব অর্থাৎ ডেটা সেগমেন্টকে ইনিশিয়ালাইজ হয়ে গেছে এখন কথা হচ্ছে কি এই মেইন প্রসে এসে তার রেসপেক্টে আরও অনেকগুলো প্রসিডিউর আমরা তৈরি করব এখন প্রসিডিউর কিভাবে করতে হয় তৈরি প্রথমে প্রসিডিউর নেম দিতে হয় সে আমি প্রসিডিউরের নাম দিলাম প্রস ওয়ান এরপরে প্রস কথাটা দিতে হয় তার মানে প্রস দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে প্রথম যে মেসেজটা ছিল এর ভিতরে সেটাকে শো করতে যাচ্ছে অর্থাৎ মুভ এইস নাইন লোড এফেক্টিভ অ্যাড্রেস ডিএক্স রেজিস্টারের ভিতরে একে দিলাম এখন জাস্ট সেটাকে আমরা কল করে দিয়েছি তার মানে ফার্স্ট মেসেজ শো হয়ে গেছে এর পরে পরেই আমি চাচ্ছি যে দুটা ডাটাকে এখানে নিতে মুভ এইস ওয়ান নিলাম এন্টার টু টোয়েন্টি ওয়ান এইস প্রথম ডাটাটাকে যদি আমরা বিএল রেজিস্টারের ভিতরে রাখলাম পরের ডাটাটাকেও রাখতে চাচ্ছি যে বিএইচ রেজিস্টারের ভিতরে পরের ডাটাটাকেও আমরা রাখতে চাচ্ছি বিএইচ রেজিস্টারের ভিতরে তার মানে দুইটা ডাটাকে আমরা নিয়ে ফেলেছি নেওয়ার পরে আমি চাচ্ছি এখন একটা প্রসিডিউরকে কল করব অর্থাৎ কল লিখে প্রসিডিউরের নাম দিতে হয় সে প্রসিডিউরের নামটা দিলেন প্রসিডিউর টু এখন প্রসিডিউর টুকে সে কল করবে আমরা জানি একটা করে প্রসিডিউর শেষ হওয়ার সময় আর এটি কথাটা দিতে হয় অর্থাৎ রিটার্ন করে দিতে হয় ওকে এখন আমি পরের প্রসিডিউরে ঢুকব অর্থাৎ প্রস টুতে আসবো প্রস টু দিয়ে তারপর প্রস কথাটা দিতে হয় ওকে দিলাম 
দেওয়ার পরে হচ্ছে কি এখানে এসে আমি চাচ্ছি যে সেকেন্ড যে মেসেজটা আছে সেটাকে শো করতে অর্থাৎ এইচ নাইন লোড এফেক্টিভ অ্যাড্রেসের মাধ্যমে জাস্ট ডিএক্স রেজিস্টারের ভিতরে বীর মানকে রেখে দিলাম এখন সেটাকে কল করে দিচ্ছি তার মানে সে মেসেজটা অর্থাৎ রেজাল্ট কথাটা চলে আসছে আসার পরে আমি সে দুইটা নাম্বারকে যোগ করে দিই অ্যাট বিএল আর একটা হচ্ছে বিএইচ রেজিস্টার এখন টোটাল মান বিএল রেজিস্টারের ভিতরে আছে এখন জাস্ট সাফ করে দিতে চাচ্ছি বিএল থেকে ফোরটি এইট ওকে একটু করার পরে আমি চাচ্ছি যে জাস্ট মুভ করব এইচ টু আশা করি এই কথাগুলো বোঝার কথা যদি না বুঝে থাকেন সেক্ষেত্রে প্রথম দিকে টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসতে হবে মুভ এইচ টু এরপরে আমরা চাচ্ছি যে সেটাকে প্রিন্ট করব প্রিন্ট করার জন্য ডিএল রেজিস্টার সহায়তা নিতে হয় কারে প্রিন্ট করব বিএল রেজিস্টার ভিতরে যে ডেটাগুলো আছে সেগুলোকে আমি প্রিন্ট করব এখন সেটাকে আমরা কল করে দিচ্ছি এবং এক্সিকিউট করার জন্য এখন কথা হচ্ছে আমি চাচ্ছি এরকম যে এরপরে যখনই নিউ লাইন চলে আসবে অর্থাৎ ক্যারেস রিটার্ন পেলেই জাস্ট প্রোগ্রামটা টার্মিনেট করতে চাচ্ছি অর্থাৎ এক্সিট লেভেলে নিয়ে যেতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট কম্পেয়ার করতে পারি কম্পেয়ার কার সাথে করব বিএল রেজিস্টার ভিতরে সব ডেটা অলরেডি রয়েছে এই বিএলের সাথে জাস্ট থার্টিন করব অর্থাৎ যখনই ক্যারেস রিটার্ন পাবে বিএল থার্টিনের সাথে পেলেই জাস্ট সে জাম করে একটা লেভেলে আসবে সে লেভেলটার নাম দিলাম এক্সিট লেভেলে যাবে এবং আমি জানি প্রত্যেকটা প্রসিডিউর শেষ করার আগে আগেই জাস্ট আর ইটি কথাটা লিখে দিতে হয় এই কারণে আর ইটি এখানে লিখে দিলাম এরপরে আমরা নেক্সট এসে ওই এক্সিট নামক লেভেলটা এখানে তৈরি করে জাস্ট জাম জাস্ট ডস থেকে বের হয় আসার জন্য সার্ভিস নাম্বার দিয়ে দিলাম এবং পাশাপাশি সেটাকে কল করে দিলাম আশা করি এই কাজ হয়ে যাওয়ার কথা এখন ইমুলেট এবং রান করে দেখি কোটার কী অবস্থা ইমুলেট অ্যান্ড রান এটা টু নাম্বার সে টু নাম্বার থ্রি দিলাম আচ্ছা আর একটা দিলাম ফোর থ্রি ফোর যোগ করলে হয় সেভেন সেই রেজাল্টটা হচ্ছে সেভেন তার মানে কোডটা ঠিকঠাক কাজ করছে তার মানে প্রসিডিউর বোঝার কথা প্রসিডিউর যে কোনো একটা প্রসিডিউরের ভিতরে আসলেই হবে এখানে মূল কথাটা হচ্ছে প্রসিডিউর নামটা দিয়েছি তারপর প্রোস লেখা দিয়েছি এখন প্রসিডিউর ওয়ানে এসে জাস্ট এখান থেকে দেখছে যে কল প্রসিডিউর টু তখন কি করবে তখন সে প্রসিডিউর টুতে চলে যাবে এখন প্রসিডিউর টু কোথায় আছে তাকে খুঁজবে দেখা যাচ্ছে এখানে প্রসিডিউর টু আছে এখন প্রসিডিউর টুর ভিতরে এসে কাজ করা শুরু করবে এর ভিতরে এসে কাজ করা শুরু করল কাজ করা শুরু করে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আবার রিটার্ন করছে এখন রিটার্ন করা মানে হচ্ছে জাস্ট সে কি করবে ব্যাক করে যাবে ব্যাক করে জাস্ট এই এক্সিট লেভেল যেটা ছিল সেখানে চলে আসছে চলে এসে সে একদম কাজটা শেষ করে দিচ্ছে আশা করি কোটা বোঝার কথা আজ এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ